埋伏，统统给我杀无赦！娘亲，娘亲，小主人，小主人，你没事吧？还在惦记着比赛呢，吓死我了！原来是做噩梦。现在是什么时辰了？娘亲他们回来了吗？已经申时了，小主任。主任他们按理说应该快要到了。哎，金窗伞放在我书房的檀木盒子里，速去速回。好。哎，肖主任，你怎么来了？你为何去拿药？娘亲，他是不是出事了？主任没事、啊。吓死我了！那为何小叶他今天脸色那么难看？因为主人和玉阳君没事，其他人都被于家俊给打伤了。啊，那比赛岂不是输了吗？是。哎，也不是。到底输了还是赢了、啊啊啊啊？平了，平了！啊啊！最后的时候，主人和玉阳君合力力挽狂澜，从余作霖手里抢了半面战旗，所以啊，明日还要擂台加赛。哎，小主人，你对你的逆徒还挺上心的嘛？谁说的？我倒想看看他被别人揍的样子，估计他明天就要惨喽。怎么样了？和重案叶卫一样，结实受了内伤，不过不影响正常行动。短期之内无法再与人交手。明日的擂台赛，你们就不必参加了。我还能一战？你这个伤势，即便是参赛也会拖后腿。公子，是莫贤的失职。暗夜未请公子调教，三年内大小战役从未失败。结果却止于莫邪，请公子赐罪。此事也怨不得你。如今余家军实力暴涨，甚是古怪。公子这么一说，倒是提醒了我。今日我发现余家军中身手高强的关阳、范仲二人并未出现，倒是有一些生面孔。不知这余作霖是从何处寻来这些高手的？关阳、范仲。这两个名字怎么有些耳熟？青洛，此事你怎么看？战力暴涨尚可以理解为是换了高手，但对方中了我的毒针，却一点反应都没有，不正常。我与余作霖对场之时，也发现他掌力凶猛，异于常人。而且于家军，个个高壮如牛，身法迅捷，速度奇快。这么说来，对方用这四味草药研制四杀膏，不是用来对付我们，而是制作另一种药剂，供自己服用，提升战力。那难不成是神农伊典里的其他药方？不可能，此书我倒背如流，定是遗漏了关键的药草。既然于作霖得到神农伊典，不是为了此药方。那他为何费尽心机得到此书？想要此书的人，或许根本就不是于作霖，而是修罗门。因为于作霖根本就不懂制药，应该是那修罗门的门主来研制的。如此说来，修罗门只是为了夺取神农伊典而利用于作霖。那他们夺取神农伊典的目的到底是什么？眼下我们还是先应付明日比赛之事吧。明日的擂台赛，伤者不必参加。我自有对敌之计。大哥，我意已决，无需多言
快去休息吧。我知道你担心明日的擂台赛，不过我们没有那四种草药以外的其他配方，不可能研制出解药的。我不是在研制解药，而是在配置一些对付于家军的药剂。这次我有加量的催泪散，还有超强药剂的刺木膏和啄木粉。让他们一次爽个够。这些啊，或许可以拖延一下时间，但是改变不了局势的。不过你放心吧，我可是有后招的。什么后招？哼，我就知道你另有所图。明日凶多吉少，我不想让你冒险。那就是没得谈喽，大百合。之间的打架没你想的那么简单，这其中的门道一言不可道尽，不懂就别瞎插手。我非要把他弄个明白。下手可够狠的呀！不过这些招式我在药王岛已经见过了，对我没用。乖乖把令牌交出来吧。与虎谋皮，怎能客气？我看你才像母老虎。少跟我不正经！对付你这种心思不轨的，就得下狠手。可我的心思一直都在你身上，靠得太近，小心中毒。只可惜这世上没有比我更了解你的人，你的一个眼神，一颦一笑，我都知道你下一步要做什么。劝你还是别做无谓的挣扎了。你以为你对我了如指掌？你以为你胜券在握？殊不知。早已落入我的陷阱。叶修铎，你再这样，我可要喊人了啊！你觉得我会给你这个机会吗？小叶这个孽徒，居然敢欺师灭祖，对师奶不敬！别急嘛，解铃还需系铃人。对娘亲做了什么？我只是想让你娘亲好好睡上一觉。你别想骗我了，我在外面可都听见了。静怡，你先回避一下。正所谓是，徒不教，师之过。我要和这个不孝之徒来一场男人之间的谈话。徒儿，你说的可是真的吗？句句属实。服药后的于家军实力深不可测，即便是我，也没有办法在明日擂台上护好你娘亲的周全，所以只好出此下策。楠楠，你从小没有父亲的疼爱和保护，只有娘亲，所以你不许任何人从你手中抢走娘亲。但你有没有想过，你娘亲其实和你一样？也是需要别人的疼爱和保护的，楠楠，你能理解我的对吗？能，身为男子汉，换做我也会那么做的。那楠楠可以不唤醒你娘亲吗？不行，除非呢，你答应我，明天让我陪你一起去赛场。一言为定。楠楠，那你不生我气了？谁说的？只不过大敌当前，你我之间的事先放一放而已。公私分明，有我的风范。给你娘亲写封信，让她安心。嗯嗯嗯。